ഇൻസ്റ്റലേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പ്രൈമറിലി ഇൻസ്റ്റോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റോൾഡ് സിസ്റ്റവും നമ്മൾ ടെമ്പററി റീഗിങ് ടൂറിംഗ് സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ രീതി എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെമ്പററി ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടിട്ടേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ അതേസമയം ഇൻസ്റ്റോൾ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് എന്ത് വേണം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള സാധനം വേണം ഇവിടെ അപ്പം നമ്മളൊരു ഭയങ്കര റിവേബിൾ ഒരു ഹാളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഭവ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് പെട്ടിയിട്ടാൽ മതി എന്ന് ആ ഹോളിൻ്റെ അധികൃതർ പറയുകയാണെങ്കിൽ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാ നാനൂറ് ഓട്ടിൽ രണ്ട് പെട്ടി കൊണ്ടിട്ട് ഇടലാണ് അത് ഇന്ന കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും ഇന്ന കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാവും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വേണ്ട ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ മതി അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കച്ചവടമാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇന്നത് വേണം എന്ന് എഞ്ചിനീയർക്ക് ധാരണ വേണം ആ സാധനം ഇന്ന ഇന്ന പോലെ ചെയ്യണമെന്നും അതിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കാലിബ്രേഷൻ അങ്ങനെ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് വേണമെന്നും അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് കൂടെ വേണമെന്നും നമ്മൾ ആ അവരെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന സാധനം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്യുവർ ബിസിനസ് ആണ് കച്ചവടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അവിടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നു അവിടെ വെക്കുന്നു ഓൺ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് പ്രശ്നമുള്ള ഹോളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം നല്ല ഹോളാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ശബ്ദം ഇതാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം സൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവർ ഓക്കെ അവരുടെ ആവശ്യം ഇന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ആ സാധനം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ നടന്നത് കച്ചവടം മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻ്റ് നമ്മൾ നോക്കി വാങ്ങിക്കണം അടുത്തത് ആ സ്ഥലം എന്താണ് എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പഠിക്കണം എത്ര വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു വിനുവാണ് എന്തോരം റിവേബറേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കുറഞ്ഞ സിസ്റ്റം വെച്ചാൽ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ അതോ ആ സ്ഥലത്തിത്തിരി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കണം നമ്മുടെ സ്പേസ് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്താണ് എന്ന് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇതങ്ങൾ പൊളിച്ച് മാറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആക്കി ഹോൾ മുഴുവനാക്കിയാൽ തീർന്നു അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഇതിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരാൾ മര്യാദക്ക് ഒന്നും കേൾക്കില്ല അതേസമയം ഇതിനേക്കാൾ വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ അതായത് പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലാതെ പോലത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഈ ഇതേപോലെ അഡ്രസ്സിങ് കോൺഫറൻസ് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിന് വേറെ സിസ്റ്റം മതി ഇത്രയും തന്നെ വേണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ ആ വിഷയത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള സാധനം മതി അപ്പോൾ സ്പേസ് എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ധാരണ നമുക്ക് ആദ്യം വേണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ സാധനം വേണ്ട വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാവും ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പോവും ഏ അടുത്തത് നമ്മൾ അവിടെ പോ നടത്താൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സൗണ്ട് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സെമിനാറാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നാല് ഡ്യൂൽ സബും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുവോ എൻ്റെ ശബ്ദം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുവോ ഇല്ല ഉള്ളതും കൂടെ കുളമാവും സത്യം പറഞ്ഞ മര്യാദക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട പലപ്പോഴും ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യാൻ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ബാൻസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് പി എ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ആർ ടി എ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സബ് ഒരു പതിനാറ് ഡി ബി ഒക്കെ മുകളിൽ കിടക്കണമാണ് സത്യം പറയുക എന്നുള്ളതല്ല
നല്ല സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു നല്ല ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ഇട്ടിട്ടല്ലോ ബേസ് കേൾക്കണേ നല്ല ഹെഡ്ഫോൺസ് നല്ല ബേസ് കിട്ടില്ലേ എല്ലാം അതിൻ്റെ ആനുപാതികമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേ നല്ല ശബ്ദമാവുള്ളൂ എന്ത് കൂടി കിടന്നാലും എന്ത് കുറഞ്ഞു കിടന്നാലും അത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നല്ല സൗണ്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ സ്ഥലത്ത് അവർ സൗണ്ട് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിങ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സെമിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം പക്ഷേ മീറ്റിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വോയിസ് റേഞ്ച് മാത്രം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ചെറിയ ടോപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് പരിപാടി നടത്താം അത് ചെറിയ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ളത് മതി നീളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എന്താ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതേ സ്ഥലത്ത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഡി ജെയും കൂടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറി സംഭവം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇടേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാറിയില്ലേ ഈ സ്പീച്ചിന് കൊണ്ടേ വെച്ച സാധനത്തിന് ഡി ജെ നടത്തിയാൽ എന്തുണ്ടാവും ഡി ജെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഞാനില്ല നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പോകും കാരണം പുള്ളിയുടെ പേര് പോകും അതിൽ നടത്തിയാൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഈ സ്ഥലത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അനുസരിച്ചുള്ള സാധനം വേണം നമ്മൾ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനല്ല പൈസ പോകുന്നത് നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനാണ് കാശാവുന്നത് കാരണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് കൂടുതലുള്ള ശബ്ദം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറഞ്ഞ റേഞ്ചിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ശബ്ദം വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ റേഞ്ചിലുള്ള സാധനം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാശില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതനുസരിച്ച് അവിടെ നടക്കാവുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീറ്റ് ചെയ്യണം ഡി ജെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബേസ് എടുക്കാത്ത സാധനം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഫോർ പീസ് ഓർക്കസ്ട്രയാണ് റെഗുലറായിട്ട് വേണ്ടത് എല്ലാ വീക്കെൻസിലും ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ബാങ്കറ്റ് ഹോളാണ് ഒരു ഫോർ പീസ് ഓർക്കസ്ട്ര എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ വലിയ സാധനം സബ് കൊണ്ട് ഇടണം എന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് റെസ്പോൺസ് കുഞ്ഞ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ സബ്ബിന് ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഡീസെൻ്റ് ആയത് അപ്പോൾ അത് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് എന്ത് പരിപാടി നടത്തുമോ രണ്ട് സാധനമാണ് ഈ സ്ഥലം എന്താണ് അതിലെന്ത് പ്രോഗ്രാമാണ് നടത്തുന്നത് ഇത് രണ്ടും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കണം എന്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്